போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகும் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஜூன் மந்த்துக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்கமிங் குரூப் டூ எக்ஸாமில் ஜூன் மந்த்லேயே கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் வரக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா இந்த ஜூன் மந்த்தில் தான் நிறைய நியமனங்கள் வந்திருக்கு நியமனங்கள் மீன்ஸ் என்னென்னா இந்திய பிரதமராக நரேந்திர மோடி அவர்கள் மீண்டும் பதவியேற்றிருப்பார் இதுக்கப்புறம் மக்களவையில் புத் சபாநாயகராக ஓம் பிர்லா அவர்கள் மீண்டும் தேர்வு பண்ணியிருக்காங்க இதில் மக்களவையில் எதிர்கட்சி தலைவர்ன்ற போஸ்டே கடந்த பத்து வருஷமாக இல்லாமல் இருந்துச்சு இப்போ புதிய எதிர்கட்சி தலைவராக ராகுல் காந்தி அவர்களை நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க நியமனங்கள் இந்த ஜூன் மந்த்தில் இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக இந்த ஜூன் மந்த்தில் உறுதியாக ஒரு கொஷின் இருக்குது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் முடிவுகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் மணிக்கான மக்களவை தேர்தல் முடிவுகள் இதுவும் ஜூன் நாலு இந்த டேட்டில் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் ஜூனில் எப்போதும் ரெகுலராக ஒவ்வொரு வருஷம் வர கரண்ட் அப்டேட் இதெல்லாம் சேர்த்து ஜூன் மந்த்துக்கு கண்டிப்பாக அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிங்க உறுதியாக சொல்கிறேன் உறுதியாக ஒரு கொஷின் கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம எப்போதுமே நம்ம டேஸ் நம்ம அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் இந்த வாடி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜூன் மந்த்தில் டேஸை வச்சு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் ஜூன் ஒன் உலக பால் தினம் வேர்ல்டு மில்க் டே உலக அளவில் பாலின் முக்கியத்துவத்தை அங்கீகரிப்பதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது ஸோ பாலோட முக்கியத்துவம் என்ன இது வந்து உலக அளவில் தெரியணும் ஸோ இதை வச்சு இந்த ஜூன் ஒன்றுன்றது இந்த டேவாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த டே எப்போ ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன் யார் வந்து டிக்ளேர் கொடுத்தாங்கன்னா ஐநாவில் எஃப்ஏஓ எஃப்ஏஓனால் ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்காங்கன்னா ரோம் இத்தாலி அதாவது இத்தாலி நாட்டில் ரோமில் எங்களுடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து இருக்குது இந்த டாப்பிக்கை வச்சு நம்ம ஜென்ரலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வேர்ல்டு பார்த்தோம் ஜூன் ஒன்று இதே டாபிக் நேஷ்னல் பார்த்தோம்னா நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்னது நேஷ்னல் மில்க் டே தேசிய பால் தினம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு முதல் இந்தியாவில் இதை கடைபிடிக்கிறாங்க யாரை வச்சு இந்த டே ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா வர்கீஸ் குரியன் வர்கீஸ் குரியன் இவருடைய பிறந்த நாள் இவர் யாருனா இந்தியாவில் வெண்மை புரட்சியோட தந்தை அதாவது ஃபாதர் ஆஃப் ஒயிட் ரெவலேஷன் க்ரீன் உங்களுக்கு தெரியும் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ஓகேவா அது மாதிரி இவர் வந்து வெண்மை புரட்சியோட தந்தை ஸோ இவர் இந்தியாவில் பால் உற்பத்தியை உயர்த்திருக்காக ஒரு ஆப்ரேஷன் ஒன்று பண்ணாங்க சமீபத்தில் கூட இந்த கொஷின் எக்ஸாமில் கேட்டிருப்பாங்க ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட்டு இது பதிமூணு ஜான்வரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் இந்த ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட்டு இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க இதை கொண்டு வந்ததுக்கு முக்கிய காரணம் இவர் தான் அப்போ இது என்னென்னா உலகின் மிகப்பெரிய பால் வள மேம்பாட்டு திட்டமாகும் ஓகே இப்போ பால் வளத்தை உயர்த்திருக்காக வர்கீஸ் குரியன் பண்ண என்ன கேட்டால் ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட் இந்தியாவில் வந்து பால் உற்பத்திக்கு ஃபேமஸான மாநிலங்கள் ஆரம்பத்தில் யார் ஃபேமஸ்ஸு ஆரம்பத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் தான் ஃபேமஸாக இருப்பாங்க எப்போவுமே இந்தியாவில் நம்பர் ஒன்று அவங்க தான் இருந்தாங்க இப்போ குஜராத்தோட நிறைய ஸ்டேட் வந்து இப்போ லீடிங்கில் இருக்காங்க இப்போ குஜராத்னாலே ஆனந்த் பால் பண்ணை அமுல் பால் பண்ணை இதெல்லாம் வந்து பிரபலம் ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம இதே மாதிரி பால் உற்பத்தியில் உலக அளவில் நம்ம இந்தியா இந்த இடம் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொஷினில் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீயில் இந்தியாவோ இதே டாபிக் நம்ம தமிழ்நாடோ இருக்காங்களாம் தயவு செஞ்சு படிங்க ஓகேவா உலக அளவில் பார் உற்பத்தியில் இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளது அப்போ உலக அளவில் இந்தியாவோட பங்கு நூற்றுக்கு எவ்வளோன்னா இருபத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்குது இதுவே கம்மின்றாங்க இந்த டார்கெட்டை இன்னும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இதுதான் நம்ம இந்தியாவோட இலக்கு சரிங்களா இப்போ இந்த லைனில் ஒரு முக்கியமான கொஷின் இருக்குது உலக அளவில் பால் உற்பத்தியில் முதல் நாடு யாருன்னு கேட்பாங்க ஒரே ஆன்சர் இந்தியா அப்போ முதல் நான்கு நாடுகள் இது நமக்கு தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு இந்தியா செகண்டு அமெரிக்கா தேர்டு பாகிஸ்தான் ஃபோர்த் வந்து சைனா அடுத்தது உலகின் பால் உற்பத்தியில் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள் இதை முப்பது சதவீதமாக உயர்த்த இலக்கு அப்போ டார்கெட் பால் உற்பத்தியில் இப்போ தான் நம்ம நம்பர் நம்ம நம்பர் ஒன்னாக இருக்கும் ஆனால் நம்மளுடைய டார்கெட் என்னது இன்னும் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இப்போ நம்ம இருபத்தஞ்சி சதவீதமாக இருக்குமா அப்போ ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள முப்பதாக மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ரெண்டாயிரத்தி முப்பது முப்பத்தி நாலுக்குள்ளே நம்ம முப்பத்தி மூணு சதவீதமாக இதை மாற்றணும் இது ஒரு இலக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க வச்சுருக்காங்க இந்த ரெண்டு இலக்குமே படித்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கு அடுத்தது பால் உற்பத்தியில் இந்தியாவில் முதன்மை மாநிலங்கள் பட்டியல் இதுவும் நமக்கு தெரியணும் இது கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மே மாதம் எடுத்த அப்டேட் படி என்னென்ன மாநிலங்கள் ஃபஸ்ட்டு உத்தரப்பிரதேஷ் செகண்டு ராஜஸ்தான்
தெலுங்கானா மாநில உருவான நாளை நினைவு கூறும் வகையில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது இந்தியாவில் கடைசியாக இருபத்தி ஒன்பதாவது மாநிலமாக உருவானது எதுன்னு கேட்டால் ஒரே ஆன்சர் தெலுங்கானா எங்கேருந்து பிரிஞ்சுன்னா ஆந்திரா இப்போ கிட்டத்தட்ட இந்த மாநிலம் பிரிஞ்சு உருவாகி பத்து ஆண்டுகள் இப்போ ஆகிருக்கு ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பிரியுது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு ஓகேவா இப்போ தெலுங்கானாவோட ஃபார்மேஷன் டே எப்போன்னு சொல்லி கேட்பாங்க டூ ஜூன் எந்த வருஷம்னு கேட்டால் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இந்தியாவில் எத்தனாவது ஸ்டேட்னா டுவெண்ட்டி நைன் இன்னைக்கு இந்தியாவில் எத்தனை ஸ்டேட் இருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கு ஓகேவா சரி அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஜூலை முப்பது இந்த நாளில் தெலுங்கானா தனி மாநிலம் அமைக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் கொடுத்துருக்காங்க இதற்கு அப்புறம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஜூன் டூவில் இந்த மாநிலம் அதிகாரப்பூர்வமாக செயல்பாட்டுக்கு வந்துச்சு அடுத்தது தெலுங்கானா தனி மாநிலம் உருவாக காரணமானவர் யார் சந்திரசேகர ராவ் இவர் தான் இந்த ஸ்டேட்டுக்காக உண்ணாவர் இருந்திருப்பார் இதுக்கப்புறம் தெலுங்கானா மாநிலம் உருவாச்சியில் உருவானதுக்கப்புறம் முதல் முதல்வராக இவரை தான் தேர்வு பண்ணியிருப்பாங்க இவர் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டு பத்தொம்பது இதுக்கப்புறம் செகண்டும் இவர் தான் வந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் இவர் தான் இருந்திருப்பார் ஓகே ஆந்திர பிரதேஷ் ரீ ஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் எப்போன்னு கேட்டால் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இதை வச்சு தான் ஆந்திராவை ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஆந்திரா ஒன்று தெலுங்கானா ஒன்று இதே இது ஜம்மு காஷ்மீர் ரீ ஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் கேட்டால் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இதை வச்சு தான் ஜம்மு காஷ்மீரை யூனியனாக மாற்றிருப்பாங்களா ரெண்டாக பிரிஞ்சா ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் இன்னொன்று லடாக் யூனியன் இந்தியாவில் மொழிவாரி அடிப்படையில் மாநிலங்களை எப்போ பிரிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு கேட்டால் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் ஆந்திராவை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க உருவாக்கியிருப்பாங்க இதே மாதிரி மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் கேட்டால் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதாவது ஸ்டேட் ரீ ஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் இது வந்து பொதுவானது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இது எல்லாமே ஜிகே ப்ளஸ் ஆக்டில் உங்களுக்கு கொஷின் கேட்பாங்க ஓகேவா சரி இப்போ தெலுங்கானா ஸ்டேட்டு செயல்பாட்டுக்கு வந்துருச்சு இப்போ கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ தெலுங்கானா வச்சு ஒரு சில டாபிக் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே சிஎம் யார் இருக்காருனா ரேவந்த் ரெட்டி இருக்கார் இங்கே இப்போ காங்கிரஸ் ஆட்சி அமலில் இருக்குது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு முறை தொடர்ந்து சந்திரசேகர ராவ் இவர் வந்து சிஎம்மாக இருந்திருப்பார் ஓகே அடுத்தது கவர்னர் லேட்டஸ்ட்டாக மாற்றிருக்காங்க ஸோ ஜிஷ்ணு தேவ் வர்மா இவர் தான் தற்போதைய கவர்னராக இருக்கார் தெலுங்கானா மாநிலம் உருவானதுக்கப்புறம் ஆளுநர்களாக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் வந்தார்னா இஎஸ்எல் நரசிம்மன் வந்திருப்பார் இவருக்கப்புறம் இரண்டாவதா தமிழிசை சவுந்தரராஜனை நியமனம் பண்ணியிருப்பாங்க தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தெலுங்கானாவோட முதல் பெண் ஆளுநர் இதுக்கப்புறம் கூடுதல் பொறுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சிபி ராதாகிருஷ்ணன் இருந்திருப்பார் அவர் இப்போ வேற ஒரு பொறுப்புக்கு மாற்றிட்டாங்க இப்போ அதிகாரப்பூர்வமாக ஜிஷ்ணு தேவ் வர்மா தெலுங்கானாவோட கவர்னராக இருக்கார் ஓகே அடுத்தது தெலுங்கானா மாநிலத்திற்கென புதிய தலைமைச் செயலகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இதை யார் வந்து வடிவமைச்சிருக்காருனா ஸோ பொன்னி கோன்சிலோ இவர் தான் வந்து உருவாக்கியிருக்காரு யாரோட பேரில் இந்த தலைமைச் செயலகம் இருக்குன்னா அம்பேத்கார் இவருடைய பேரில் இந்த தலைமைச் செயலகம் இப்போ இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜூன் அஞ்சு உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் வேர்ல்டு என்வலாமெண்ட் டே சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதை நோக்கமாக கொண்டு இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கணும் இதை வச்சு ஒரு டே ஒரு ஆக்டோ டேவோ ஒவ்வொரு வருஷமும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கான ரீசன் இதெல்லாம் வந்து பாதுகாக்கணும் இதை வச்சு தான் பொதுவாக அப்போ ஒவ்வொரு வருஷம் வர்றப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இதை வந்து திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட்டாக வர்றப்ப மக்களுடைய மனதில் இது வந்து எளிமையாக பதியும் அப்போ இதை வச்சு இந்த வனவிலங்கோ எதுனாலும் சரி ஒரு ஆக்டோ ஒரு டேஸோ என்ன பண்ணுறாங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதனால் எப்போவுமே டேஸை வச்சு நிறையா படிக்கணும் படித்தாலே நமக்கு ஈஸியாக ஜிகேல நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் எக்ஸாமில் ஓகே இது எப்போ ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா டே ஃபாலோ நைன்டீன் இதை எப்போ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தாங்க ஐநா நைன்டீன் செவன்டி டூவில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு முதல் இந்த டேவை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஓகே ஏன்னா இந்த மாதிரி இயரும் கேட்டிருக்காங்க எந்த வருஷத்துலேருந்து இந்த டே வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின் ஓகே அடுத்தது ரீசன் மனித சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான ஐக்கிய நாடுகளின் மாநாடு நைன்டீன் செவன்டி டூவில் நடந்திருக்கு இதை வச்சு தான் இந்த டேவே வந்து மெயினாக கொண்டு வந்திருக்காங்க இது எங்கே நடந்துச்சுன்னா லொக்கேஷன் ஸ்டாக் ஹோம் எங்கே இருக்குன்னா ஸ்வீடன் யார் நடத்துனாங்கன்னா யூஎன்இபி யுனைடட் நேஷன் என்வலாமெண்ட் ப்ரோக்ராம் இந்த அமைப்போட ஹெட் ஆஃபீஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் எங்கே இருக்குன்னா நைரோபி கென்யா அதாவது கென்யாவில் நைரோபி இந்த அமைப்பு எப்போ உருவாச்சு ஃபைவ் ஜூன் நைன்டீன் செவன்டி டூ அப்போ
2024 கான தீம் எப்பமே ஜூன் 5 கான தீம் ரொம்ப முக்கியம் ஜூன்ல ஏ நீங்க தீம் படிக்கிறீங்கன்னா மைய கருத்து படிக்கிறீங்கன்னா 5 ஜூன் 21 தான் இந்த ரெண்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு அப்புறம் மார்ச்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் இருக்கும் வாட்டர் இருக்கும் டிபி இருக்கும் இதுக்கு நீங்க தீம் நீங்க படிக்கணும் ஓகேவா இதே மாதிரி ஒவ்வொரு मंथலயும் செலக்டிவா மூணு அல்லது அஞ்சு டேஸ் இதுக்கான தீம் மட்டும் படிச்சா போதும் நமக்கு எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் கேட்டா ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அது வந்து மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி சுற்றுச்சூழல் இது சம்பந்தமா இருக்கிற தீம் நீங்க நல்லா படிச்சாலே போதும் ஓகே சரிப்பா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கான தீம் நில மறுசீரமைப்பு பாலைவனமாக்கல் மற்றும் வறட்சியை தாங்கும் தன்மை இதுதான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கான தீம் ஓகே இப்ப இந்த ஜூன் அஞ்சு உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் இந்த டாபிக்கை வச்சு நம்ம ஜென்ரலா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் சுற்றுச்சூழலை வச்சு பிளாஸ்டிக் பேக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தடை இருக்கு எந்த நாளில் இருந்து அமல்படுத்தினாங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒன் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் முதல் அப்போதைய முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இவர் தான் இதை அமல்படுத்தியிருப்பார் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அறிவித்தது எப்போ அதுவும் ஜூன் அஞ்சு ஜூன் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிச்சிருப்பாங்க ஒன் ஜான்வரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இது தமிழ்நாட்டில் நடைமுறைப்படுத்தியிருப்பாங்க இதே மாதிரி தற்போதைய அரசு முதல்வராக எம் கே ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் இவரும் பிளாஸ்டிக்கை ஒழிக்கிறதுக்காக சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு இதெல்லாம் வச்சு பிளாஸ்டிக் ஒழிக்கிறதுக்காக இவரும் நிறைய முயற்சி எடுத்தார் அதில் ரொம்ப முக்கியமானது மீண்டும் மஞ்சப்பை திட்டம் சரிங்களா மீண்டும் மஞ்சப்பை இது எப்போ செயல்பாட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா இருபத்தி மூணு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இந்த ரெண்டு டேட்டாவுமே டிஎன்பிசியில் கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க இது இது வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்குறது திரும்ப திரும்ப படிச்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது சுற்றுச்சூழலை வச்சு எக்கச்சக்க விருதுகள் இருக்கு அதில் ரொம்ப முக்கியம் ஐநாவின் உயரிய சுற்றுச்சூழல் விருது இதுக்கு என்ன பேர்னா சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் எர்த்து சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் எர்த்து இந்த விருது இந்தியாவிலே நிறைய பேர் வாங்கியிருக்காங்க ப்ளஸ் நம்ம பிரதமர் மோடி வாங்கியிருக்காரு இதே ஐநா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நம்ம பிரதமர் மோடிக்கு இந்த விருது கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜூன் சிக்ஸ் உலக பூச்சிகள் தினம் வேர்ல்டு பெஸ்ட் டே இத்தினம் பூச்சிகள் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஸோ டே வந்து எப்போலேருந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை யார் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா சைனாவில் பெய்ஜிங் எங்கே வச்சு தான் இதை கடைபிடிச்சிருக்காங்க ஓகே இந்த டாப்பிக்கை வச்சு ஜென்ரலாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்தியாவின் முதல் பூச்சிகள் அருங்காட்சியகம் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் பெஸ்ட் மியூசியம் எங்கே இருக்குன்னா கோவை இது டிஎன்பிசி கொஸ்டின் இது இந்தியாவின் முதல் இந்த கொஸ்டின் ஏற்கனவே கேட்டாச்சு திரும்பி எப்போனாலும் கேட்கலாம் முக்கியம் அடுத்தது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த பூச்சிகள் இதெல்லாம் வச்சு ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு டாப்பிக்கு தமிழ் ஏமன் அதாவது தமிழ் மரவன் சொல்லுவாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டோட மாநில வண்ணத்து பூச்சி இது தான் வண்ணத்து பூச்சியை மாநில இதுவாக அங்கீகரித்த மாநிலங்கள் ஒரு சிலது தான் இந் நம்ம தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா ஒரு சில பேர் தான் இருக்காங்க அதில் நம்ம தமிழ்நாடு இருக்குது எந்த வருஷம் அங்கீகரித்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது தமிழ்நாட்டில் பாடல் பறவை மலர் விலங்கு இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்குன்னு சொல்லி ஒவ்வொன்று ஃபேமஸ் இருக்கும்ல அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டோட மாநில வண்ணத்து பூச்சி எதுன்னு கேட்டால் தமிழ் ஏமன் அல்லது தமிழ் மரவன் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜூன் சிக்ஸ் தமிழ் மொழி செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்ட தினம் இயர் எந்த வருஷம்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் பிரசிடெண்ட் அப்போது யார்னா ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் இவர் தான் அதிகாரப்பூர்வமாக என்ன பண்ணியிருப்பார் அறிவிச்சிருப்பார் ஸோ தமிழ் மொழியை செம்மொழியாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிச்சிருப்பார் டுவெல் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி நாலு இந்த டேட்டாவும் முக்கியம் தமிழுக்கு மத்திய அரசு செம்மொழி என்னும் தகுதியை வழங்கியது இந்த ரெண்டு டேட்டுமே எக்ஸாமில் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க இந்த ரெண்டு டேட்டுமே தனியாக பிரித்து படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்தது இந்த டாப்பிக்கை வச்சு நம்ம ஜென்ரலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்ட முதல் மொழி தமிழ் மட்டுமே இப்போ செம்மொழிகள் இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னா ஆறு இருக்குது தமிழ் ரெண்டாயிரத்தி நாலு சமஸ்கிருதம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் அறிவிச்சிருப்பாங்க தெலுங்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு கன்னடம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு மலையாளம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஒடியா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இது ரிப்பீட்டடாக லாஸ்ட்டாக முடிஞ்ச ரெண்டு குரு ஃபோர்லேயுமே கேட்டிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேயும் கேட்டிருப்பாங்க இருபத்தி நாலுலேயும் கேட்டிருப்பாங்க இது போக நிறைய எக்ஸாமில் செம்மொழிகளை பற்றி கேட்டிருக்காங்க இந்த ஆரை மட்டும் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க இதுதான் ரிப்பீட்டடாக ப்ளஸ் மொழி ப்ளஸ் இயர் இதுதான் கொஸ்டின் அடுத்தது செம்மொழி மாநாடு உலக தமிழ் மாநாடு இருக்குது செம்மொழி மாநாடு இருக்குது அது வேறு இது வேறு இது செம்மொழி மாநாடு
பிளேஸ் தமிழ்நாட்டில் சென்னை சொல்லியிருக்காங்க தற்போதைய முதல்வர் எம் கே ஸ்டாலின் அவர்கள் இவருடைய தலைமையில் இந்த செகண்ட் மீட்டு வந்து நடத்த போகிறாங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டும் செகண்டும் படிங்க இதே மாதிரி உலகத்தமிழ் மாநாடு உலகத்தமிழ் கலாச்சார மாநாடு உலகத்தமிழ் பொருளாதார மாநாடு இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க சம்மீட் இருக்குது இதுவும் கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒன்று கொஸ்டின் அவருக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜூன் சிக்ஸ் பீம்ஸ்டிக் டே பீம்ஸ்டிக் தினம் தமிழ் அதே தான் பீம்ஸ்டிக்னால் இதோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் இருக்குங்க பே ஆஃப் பெங்கால் இனிட்டேட்டிவ் ஃபார் மல்டி செக்டரால் டெக்னிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் பல்துறை தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொருளாதார ஒத்துழைப்பிற்கான வங்காள விரிகிட முன்னெடுப்பு இதுதான் பீம்ஸ்டிக்கோட ஃபுல் ஃபார்ம் இது வந்து ஒரு கூட்டமைப்பு இந்த சார்க்கு பிரிக்ஸு ஜி செவன் ஜி டுவெண்ட்டி எசிஓ இந்த மாதிரி நிறைய கூட்டமைப்பு இருக்குது பார்த்திங்களா உலக அளவில் அதே மாதிரி தான் பீம்ஸ்டிக்கும் ரொம்ப முக்கியம் இவங்களாம் இந்தியாவை சுற்றி இருக்கிற அண்டை நாடுகள் ஆசிய நாடுகள் இதில் ஒரு அங்கம் சார்க் நாடுகள் பார்த்துருக்கீங்களா அதில் எட்டு பேர் இருப்பாங்கள்ல அதே மாதிரி தான் பீம்ஸ்டிக்கில் ஏழு பேர் இருப்பாங்க சார்க்கு பீம்ஸ்டிக் எல்லாமே இந்தியாவை சுற்றி இருக்கிற அண்டை நாடுகள் உறுப்பினர் இதில் வந்து மெயின் முக்கியமாக எந்த நாடு இருக்காங்கன்னா நம்ம இந்தியா தான் ஓகே சரி இந்த அமைப்பு உருவான ஆண்டு ப்ளஸ் டேட்டு இதை வச்சு தான் பீம்ஸ்டிக் டே வந்து ஜூன் சிக்ஸ் சொல்கிறாங்க ஓகே இது எப்போ உருவாச்சு ஃபார்மேஷன் சிக்ஸ் ஜூன் நைன்டீன் நைன்டி செவன் ஹெடாபிஸ் எங்கே இருக்குன்னா டாக்கா பங்களாதேஷு மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர்னா ஏழு பேர் ஷார்ட்கட் வந்து எம்பிபிஎஸ் நெட்டு ஓகேவா இதே மாதிரி நீங்கள் சார்க் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சார்க்கோட ஃபுல் ஃபார்ம் சவுத் ஏசியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜனல் கோஆப்ரேஷன் இந்த ஃபுல் ஃபார்ம் கூட எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க சார்க் உருவானது எயிட் டிசம்பர் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் சார்க்கோட ஹெடாபேஸ் எங்கே இருக்குன்னா நேபாளில் காட்மாண்டு சார்க்கில் மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் எட்டு பேர் சார்க்குக்கான ஷார்ட்கட் வந்து எம்பிபிஎஸ் பெயின் பிஏஐஎன் இது வந்து எம்பிபிஎஸ் நிட்டு என்ஐடி ஓகே மெம்பர்ஸ் மொத்தம் ஏழு பேர் பங்களாதேஷ் பூடான் இந்தியா மியான்மர் நேபாள் ஸ்ரீலங்கா அண்ட் தாய்லாந்து ஓகே அந்த ஷார்ட் கட் எம்பிபிஎஸ் நெட்டு ஒவ்வொன்றுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் இதை அப்படியே பார்த்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எம் மீன்ஸ் மியான்மர் பி மீன்ஸ் பங்களாதேஷ் அடுத்த பி வந்து பூட்டான் அடுத்து எஸ் ஸ்ரீலங்கா அடுத்து என் நேபாள் ஐ இந்தியா டி வந்து தாய்லாந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜூன் செவன் உலக உணவு பாதுகாப்பு தினம் வேர்ல்டு ஃபுட் சேஃப்டி டே உணவு பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த இத்தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது உணவு பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு மக்கள்கிட்ட இருக்கணும் இதை வச்சு இந்த டே அப்போ டே வந்து எப்போ ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஐ நாள் எஃப்ஏஓ ஏன்னா ஃபுட்டுனாலே எஃப்ஏஓ உள்ளே வந்துடுவாங்க ஃபுட் அண்டு அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் நம்ம ஏற்கனவே ஜூன் ஒன்றில் பார்த்துருப்போம் ஓகே இதை எப்போ அறிவித்தாங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த நாளில் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கான தீம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுட் சேஃப்டி ப்ரிப்பேர் ஃபார் தி அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஓகே இந்த டாபிக்கை வச்சு நம்ம ஜென்ரலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எஃப்ஏஓ ஃபுட் அண்டு அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் ஐநாவோட உலக உணவு அமைப்பு ஹெடாபிஸ் எங்கே இருக்குன்னா இத்தாலியில் ரோமில் இருக்கு அடுத்தது நம்ம இந்தியா நம்ம இந்திய அரசு இந்த எஃப்ஏஓன்ற அமைப்பை கௌரவப்படுத்தும் விதமாக அதாவது இந்த எஃப்ஏஓ அமைப்பு உருவாகி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் எழுவத்தஞ்சு ஆண்டுகள் கொண்டாடினாங்க இதை வச்சு நம்ம இந்திய அரசு ருபீஸ் எழுவத்தஞ்சு சிறப்பு நாணயம் வெளியிட்டாங்க யாருக்காகனா எஃப்ஏஓ ஓகே ரொம்ப முக்கியம் உலக அளவில் இந்திய சமீபத்தில் யாருக்காக சிறப்பு நாணயம் வெளியிட்டாங்க இந்த மாதிரி கேட்டால் ஒரே ஆன்சர் ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது டபிள்யூஎஃப்பி வேர்ல்டு ஃபுட் ப்ரோக்ராம் என்னுடைய ஹெடாபிஸ் சேம் இத்தாலிய ரோம் இந்த அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நோபல் பீஸ் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கு இந்த உலக அளவில் பசி பஞ்சம் இங்கே மக்கள் அதிகமாக வறுமையில் இருக்காங்க சாப்பிட வழி இல்லாமல் இருக்காங்க அந்த மாதிரி நபர்களுக்கு இவங்க உணவு என்ன பண்ணுவாங்க கொடுப்பாங்க அதனால் இவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ரொம்ப ப்ராப்ளம் எஃப்ஏஓ அண்டு டபிள்யூஎஃப்பி எப்போவுமே ஐநாவை சார்ந்திருக்கிற முக்கிய அமைப்புகள் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே நல்லா படிங்க நமக்கு எக்ஸாமில் கொஸ்டின் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐநாவோட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான இன்டர்நேஷ்னல் இயர் வந்து என்னென்னா மில்லெட்ஸ் ஏன்னா இது ஒரு ஃபுட்டாக இதே டாப்பிக்கில் சேர்த்து பார்த்துடலாம் இதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இன்டர்நேஷ்னல் இயர் ஆஃப் பல்சஸ் அதாவது சர்வதேச பருப்பு ஆண்டு கடைபிடிச்சிருப்பாங்க இது ரெண்டுமே ஃபுட்டை வச்சு ஐநா சபை கொடுத்த அங்கீகாரம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட் மியூசியம் இந்தியாவின் முதல்
இதில் மொத்த நாடுகள் எத்தனை பேர்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாடுகள் நம்ம இந்தியா நூற்றி பதினொன்று ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கும் இதே அப்டேட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம இந்தியா நூற்றி ஏழு மொத்த நாடுகள் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று இந்த இந்த இண்டெக்ஸ் உறுதியாக கேட்பாங்க இதை நல்லா படிங்க அதாவது வேர்ல்டு ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட் உலக பசி குறியீடு பட்டி பட்டியல்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜூன் டுவெல் குழந்தை தொழிலாளர் முறைக்கு எதிரான உலக தினம் வேர்ல்டு டே அகெயின்ஸ்ட் சைல்டு லேபர் குழந்தை தொழிலாளர் முறையை ஒழிக்க வேண்டியதின் அவசியத்தை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்பதற்காக இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது சரிங்களா மெயின் இவங்கள் இவங்களுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வு வேணும் இதை வச்சு இந்த டே வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க டே ஃபாலோ ஐஎல்ஓ இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு முதல் இவங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கான தீம் நமது கடமைகளை நிறைவேற்றுவோம் குழந்தை தொழிலாளர் முறையை ஒழிப்போம் இதுதான் இதற்கான தீம் ஓகே இந்த டாப்பிக்கை வச்சு நம்ம ஜென்ரலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கைலாஷ் சத்யார்த்தி இவர் யார்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நோபல் பீஸ் ப்ரைஸ் வாங்கினவர் இவரும் வாங்கியிருப்பார் பாகிஸ்தானில் ஒரு சிறுமி இதே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மலலா யூசப் சாய் இவங்களும் நோபல் பீஸ் ப்ரைஸ் வாங்கியிருப்பாங்க ரெண்டு பேர் ஒன்று மலலா யூசப் சாய் இந்தியா யாருன்னு கேட்டால் கைலாஷ் சத்யார்த்தி இவரும் சிறுவர்கள் வறுமையில் இருக்கிறவங்க ப்ளஸ் இந்த கடைகளில் கொத்தடிமையை வேலை பார்க்குறவங்க இவங்களெல்லாம் மீட்டு இவர் மறுவாழ்வு கொடுக்குறாரு இதற்காக இவர் கொண்டு வரப்பட்ட ஃபவுண்டேஷன் பச்பன் பச்சவ் அந்தலூன் இது எக்ஸாமில் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் நேஷ்னல் கேர்ள் சைல்டு டே இது லேட்டஸ்ட்டாக நடந்த ஒரு எக்ஸாமில் கேட்டிருப்பாங்க அடுத்தது பேட்டி பச்சோ பேட்டி பதோ இருபத்தி ரெண்டு ஜான்வரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் செயல்பாட்டுக்கு வந்திருக்கும் பெண் குழந்தைகளை காப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம் ஓகே இப்போ நான் சொன்ன ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இது நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் டீட்டெயிலாக நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜூன் ஃபோர்டீன் உலக ரத்த தான தினம் வேர்ல்டு பிளட் டொனர் டே இந்த டே வந்து எப்போலேருந்து ஐநா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜூன் பத்தொம்போது தேசிய வாசிப்பு தினம் நேஷ்னல் ரீடிங் டே இத்தினம் கேரளாவின் நூலக இயத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படும் பி என் பனிக்கரின் நினைவு நாளை குறிக்கிறது அப்போ இவருடைய நினைவு தினம் எப்போனா நைன்டீன் ஜூன் நைன்டீன் இந்த டாபிக் வச்சு நம்ம ஜெனரலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எஸ் ஆர் அரங்கநாதன் யார்னா இந்திய நூலக இயலின் தந்தைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் லைப்ரரி இதே மாதிரி ஆகஸ்ட் டுவெல் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் லைப்ரரி அண்ட் டே வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க செப்டம்பர் சிக்ஸு தேசிய புத்தக வாசிப்பு தினமாக இந்தியாவில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கடைபிடிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜூன் இருபது உலக அகதிகள் தினம் வேர்ல்டு ரெஃப்யூஜர்ஸ் டே உலகம் முழுவதும் உள்ள அகதிகளை நினைவு கூறும் வகையில் இத்தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது அகதிகள் தொடர்பான முதல் மாநாடு எப்போ நடந்திருக்குன்னா இருபது ஜூன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் எங்கன்னா பிளேஸ் வந்து ஜெனிவா இந்த மாநாடு நடத்தப்பட்டு ஐம்பதாவது ஆண்டை நினைவு கூறும் விதமாக ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் ஐநா சபை அறிவித்தது அப்போ இது இந்த டே வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சது ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான தீம் வந்து அனைவரும் வரவேற்கின்றோம் அதாவது வேறு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்குள்ளே மக்கள் அகதிகளாக உள்ளே வருவாங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கூட பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து நாடு பங்களாதேஷில் கலவரம் அந்த நாட்டு மக்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியாவுக்குள்ளே தஞ்சம் வராங்க அப்படி வர்றப்ப என்ன பண்ணுவாங்க எல்லை பகுதிகளை பாதுகாப்பு வலுப்படுத்துவாங்க யார் என்னன்றதை ஃபுல்லாக விசாரித்து அப்புறம் தான் இது பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி வேறு அந்த வேறு நாட்டுக்காரங்க இன்னொரு நாட்டுக்குள்ளே உள்ளே வந்தாலே அவங்க வந்து அகதிகள் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் இந்த டே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த டாபிக்கை வச்சு நம்ம ஜென்ரலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் யூஎன்ஹெச்சிஆர் இதே மாதிரி யூஎன்ஹெச்ஆர்சி இருக்குது அது யுனைடட் நேஷன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் நம்ம இந்தியாவில் என்ஹெச்ஆர்சி இருக்குல்ல நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் அது மாதிரி அது வந்து யூஎன்ஹெச்ஆர்சி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற யூஎன்ஹெச்சிஆர் யுனைடட் நேஷன் ஹை கமிஷனர்ஸ் ஃபார் ரெஃப்யூஜஸ் அதாவது ஐநாவோட உலக அகதிகள் ஆணையம் இந்த அமைப்பு ஹெட் ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குன்னா ஜெனிவா சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்குது இது முக்கியம் இதுக்கப்புறம் ரோகிங்கியா பீப்புள் இவங்கள பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் இவங்க வந்து மியான்மர் நாட்டில் இருந்தாங்க மியான்மரில் ஏற்பட்ட பிரச்சனையால் இந்த மக்கள் அகதிகளாக அண்டை நாடுகளுக்கு வர ஆரம்பித்தாங்க குறிப்பாக எங்கே போனாங்கன்னா அதிகமாக பங்களாதேஷ்க்கு போயிருப்பாங்க என்ன ரீசன்னா இவங்களுடைய பூர்வீகம் பங்களாதேஷ் அதனால் அவங்களுடைய சொந்த ஊருக்கு மக்கள் ஃபுல்லாக போனாங்க ஸோ இதற்காக நம்ம இந்திய அரசும் இவங்களுக்கு நிறைய உதவிகள் பண்ணாங்க
எப்படி உள்ளே வராங்கன்றது அமெரிக்காவில் கண்டுபிடிக்க முடியல ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஒரு நாட்டோட எல்லை வழியாக தான் அப்போ மெக்சிகோன்ற நாடு அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க எல்லை பகுதியில் நம்ம கம்பி வெளி ஒப்பந்தம் தெரியுமா இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு பெரிய காமன்வால் வச்சுட்டாங்க அப்போ உலகின் உலகளவில் ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையே ஒரு காமன்வால் இருக்குன்னா அது அமெரிக்கா மற்றும் மெக்சிகோ சரிங்களா இது வந்து சுவர் எழுப்பும் திட்டம் கூட பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்க ஓகே அதனால் இந்த அகதிகள் டாபிக் நல்லா படிங்க ஏன்னா லேட்டஸ்ட்டாக பங்களாதேஷ்லேருந்து நிறைய பேர் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜூன் இருபத்தொன்று சர்வதேச யோகா தினம் கோடைகால சங்கிராந்தி என்பதாலும் ஆண்டின் மற்ற எல்லா நாட்களையும் விட சூரிய ஒளி அதிகம் பரவும் நாளான ஜூன் இருபத்தொன்றாம் தேதி இத்தினத்திற்காக தேர்வு செய்யப்பட்டது ஜூன் இருபத்தி ஒன்று இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டேன்றது ஏன் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதுக்கான ரீசன் தான் இது இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா பண்ணிங்க இதுக்கு அடுத்தது யோகா மீன்ஸ் டு ஜாயின் டு யூனிட் டு ஜாயின்னா ஒன்று சேர்தல் டு யூனிட்னா ஒன்றிணைத்தல் இது வந்து யார் அறிவித்தாங்கன்னா யூஎன்ஜிஏ இன்டர்நேஷனல் ஜென்ரல் அசம்பிளி இன்றைக்கி யோகா டே உலக அளவில் கொண்டாடுறாங்கன்னா முக்கிய காரணம் இந்தியா அறிவித்தது தான் ஓகே இதுக்கான ஹிஸ்ட்ரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் எப்படி நமக்கு இந்த டே கிடச்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஐநா மாநாட்டில் உரை நிகழ்த்துறாரு அப்படி அவர் ஐநா மாநாட்டில் உரை நிகழ்த்தினப்ப யோகா கலைக்கு அங்கீகாரம் வேணும்னு சொல்லி இவர் கோரிக்கை வைக்கிறாரு இவருடைய கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு ஐநா சபை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு செப் டிசம்பர் பதினொன்றில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கிறாங்க அறிவிச்சக்கு அப்புறம் முதல் சர்வதேச யோகா தினம் எப்போலேருந்து கடைபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு முதல் இது நிறைய வாட்டி எக்ஸாமில் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் இது நல்லா முக்கியம் வர செப்டம்பர் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பிரதமர் அமெரிக்காவுக்கு ஒரு பயணம் போகிறாரு ஐநா சபையில் உரை நிகழ்த்த போகிறாரு அடுத்தது ஜூன் இருபத்தொன்று இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டேக்கான தீம் பார்க்க போகிறோம் நான் இதுக்கு மட்டும் தீம் நான் நிறையா கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா ரிப்பீட்டடாக அடிக்கடி கேட்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று கேட்டால் யோகா ஃபார் வெல்னஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கேட்டால் யோகா ஃபார் ஹியூமனி ஹியூமனிட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கேட்டால் யோகா ஃபார் வாசுதெய்வ குடும்பகம் இதுக்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு யோகா ஃபார் செல்ஃப் அண்ட் சொசைட்டி அதாவது சுய மற்றும் சமூகத்திற்கான யோகா இந்த நாலு தீமில் எது நல்லா படிக்கணும்னா இருபத் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கான தீம் தான் அது ஜூன் இருபத்தி மூணு சர்வதேச ஒலிம்பிக் தினம் இன்டர்நேஷ்னல் ஒலிம்பிக் டே இத்தினம் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஜூன் இருபத்தி மூணில் நவீனகால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் தொடங்கப்பட்டதை நினைவு கூறுகிறது லொக்கேஷன் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஜர்பான் எங்கே இருக்குன்னா பாரிஸில் இருக்குது டே வந்து எப்போலேருந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து அடுத்து இந்த டாபிக் வச்சு நம்ம ஜென்ரலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒலிம்பிக்னாலே ரெண்டு இருக்கும் சம்மர் அண்டு வின்டர் இதில் வந்து ரெண்டுமே ஃபோர் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் தான் இது சம்மர் முடிஞ்சோடனே எப்போவுமே பேராலிம்பிக்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இதுக்கப்புறம் உலக அளவில் ஃபஸ்ட் ஒலிம்பிக் எப்போ நினச்சின்னா எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் லொக்கேஷன் கிரீஸில் ஏதன்ஸ் இங்கே நடந்திருக்கும் இந்தியா இப்போ வரைக்கும் எத்தனை மெடல் ஒலிம்பிக் போட்டியில் வாங்கியிருக்காங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சு இது டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கோட அப்டேட் படி ஓகேவா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பாரிஸ் முடிஞ்சிச்சா பாரிஸில் நம்ம ஒரு ஆறு வாங்கியிருக்கோமா இப்போ முப்பத்தஞ்சோட ஆறு ஆட் பண்ணிங்கன்னா மொத்தம் நாற்பத்தி ஒன்று வந்துடும் சரிங்களா அதனால் இப்போ நம்ம ஜூன் பார்த்துட்டனால ஜூனோட அப்டேட் படி எவ்வளோ இது நமக்கு தெரியும் இதுக்கப்புறம் கோல்டு எத்தனை வாங்கியிருக்கோம் இந்த முப்பத்தி அஞ்சில் கோல்டு வந்து பத்து சில்வர் வந்து ஒன்பது பிரான்ஸ் வந்து பதினாறு நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜூன் இருபத்தி மூணு ஐக்கிய நாடுகளின் சபையின் பொது சேவைகள் தினம் இந்த டே வந்து எப்போலேருந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து யார் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா ஐநா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜூன் இருபத்தி ஒன்பது தேசிய புள்ளியில் தினம் நேஷ்னல் ஸ்டாடிஸ்டிக்ஸ் டே இந்தியாவின் சிறந்த புள்ளியில் நிபுணரான பி சி மகலோனோபிஸ் இவரின் பிறந்த தினத்தை குறிக்கிறது பி சி மகலோனோபிஸ் இவருடைய பர்த்டே இவர் யாருனா ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாடிஸ்டிக்ஸ் ஓகேவா இந்த டே எப்போலேருந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முதல் இப்போ இந்த டாபிக் வச்சு ஜென்ரலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அக்டோபர் இருபது வேர்ல்டு ஸ்டாடிஸ்டிக்ஸ் டே இதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெட்டில் பி சி மகள் நபீஸ் இவரின் பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு ருபீஸ் நூற்றி இருபத்தஞ்சு நாணயம் வெளியிடப்பட்டது ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஜூன் மந்த்துக்கான முக்கியமாக டேஸ் டேஸை வச்சு நம்ம நிறைய ஜிகேஸ் நம்ம ஃபுல்லாக முடிச்சுருக்கோம் இது நல்லா படிங்க இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு கொஷின் வரதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் 